Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Libertad Virtual. Hoy, como ya voy haciendo desde hace mucho tiempo, voy a mostraros mis ventas de junio 2022 y vamos a comentar cuáles son los problemas, las impresiones y las conclusiones que hemos sacado. Junio no suele ser un mes muy relevante para mí, para mi negocio de Amazon, porque está bueno, pues justo al principio del verano, pero siempre nos sirve para ir sacando conclusiones y esta vez tengo varias para vosotros. Antes de empezar a ver las ventas y a analizar lo que ha pasado y lo que hemos aprendido, quiero decir un par de cosas. La primera es que muestro estos resultados no para alardear absolutamente de nada, sino para mostraros que predico con el ejemplo, que no hay trampa ni cartón y que cualquiera puede llegar a obtener estos resultados realmente si se lo propone. Y la segunda cosa que quiero compartir con vosotros, que quiero deciros, es que vamos a ver estos resultados a través de la plataforma de Vendorati, que para mí personalmente es, hoy por hoy, el software más importante dentro de mi negocio. Para mí es más importante incluso que Jungle Scout y Helium 10 y lo es porque lo utilizo al menos 5 o 10 veces al día. Los que ya me conocéis sabéis perfectamente que hasta ahora he utilizado otra herramienta, pero ahora utilizo Vendorati porque no solamente me da los resultados de mi negocio de Amazon en términos de ventas, beneficio y margen, sino que también me hace la contabilidad, que es un tema que me traía totalmente de cabeza y que ahora resuelvo en cinco minutos. Y por cierto, si queréis ver cómo hago la contabilidad de mi negocio de Amazon, echad un vistazo al vídeo que os pongo justo debajo del vídeo, en la descripción, donde también vais a tener un enlace a Vendorati que os dará 15 días gratis. Bien, lo primero que vemos es que hemos vendido 4.000 unidades aproximadamente y hemos facturado 186.000 dólares con un beneficio de 48.000 dólares. El margen es un 26%, que no está nada mal, con un retorno sobre la inversión del 69%, un ROI del 69%, que no es excesivamente bueno, excesivamente alto, pero estoy conforme. En cuanto a las campañas de anuncios de PPC se refiere, tenemos un ACOS del 9%, que teniendo en cuenta que es mi temporada baja lo considero un buen número, y tengo un TACOS excelente, bastante bueno, la verdad, del 3%. Para los que no sepáis lo que es el TACOS, que es este dato del 3%, os diré que nos indica el porcentaje que nuestro gasto de anuncios en PPC representa dentro de las ventas totales. O sea, que un 3%, bueno, pues es excelente, porque el 97% restante viene de esfuerzos orgánicos, de esfuerzos naturales. Bien, entonces, ¿cómo compara esta cantidad de ventas con años anteriores? Bueno, pues las ventas han vuelto a estabilizarse un pelín por encima de niveles del 2019. Sabemos que el año 2020 fue un unicornio, un cisne negro, y las ventas se dispararon en junio a 270.000 dólares y en el 2021, en junio, bajaron, bajaron, pero continuaron más o menos con un poquito de inercia y tuvimos 228.000 dólares en ese mes de facturación. Sin embargo, nos tenemos que remontar a 2019 para ver unas ventas similares a las actuales que tenemos ahora en junio de 2022 de 186.000 dólares. Porque en aquella época, por aquel entonces, en junio de 2019, fueron 177.000 dólares de facturación. Es decir, estamos un poquito por encima del 2019 en términos de ventas. ¿okay? Ahora bien, antes de echarnos las manos a la cabeza y empezar a hacer preguntas, bueno, pues quiero sacar a la luz una pequeña sutileza que nos va a hacer entender qué es lo que está pasando. Esos 186.000 dólares facturados en este junio de 2022 son efectivamente 186.000 dólares. Pero si quisiéramos comparar peras con peras y manzanas con manzanas, tendríamos que tener en cuenta lo siguiente primero. El 75% de mis ventas vienen de Europa y se generan en euros. Dos, en el último año el euro se ha depreciado aproximadamente un 20% frente al dólar y, obviamente, el dólar se ha reforzado, se ha revalorizado. Y si para comparar peras con peras utilizáramos el mismo tipo de cambio del año pasado, 2021, esos 186.000 dólares facturados en junio de este año equivaldrían a unos 220.000 dólares, lo que supone casi las mismas ventas que tuve el año pasado en junio de 2021, que fueron 228.000. Así que realmente lo que ha ocurrido no es que bajaran muchísimo nuestras ventas, han bajado un pelín. Lo que ha ocurrido es que el tipo de cambio se ha distorsionado, es decir, el tipo de cambio ha cambiado, valga la redundancia. Entonces, bueno, muchos de vosotros estaréis pensando, vale Paco, perfecto, entendemos lo que nos estás diciendo del tipo de cambio, pero nos parece que tus ventas están estancadas, están en un plató y no están creciendo. ¿Qué es lo que le está pasando a tu negocio realmente? Bueno, pues la respuesta a esta pregunta es que efectivamente las ventas están estancadas o han bajado levemente incluso. 
Pero esto no puede ser causa de pánico ni de dramatismo, sino precisamente todo lo contrario. Después de todo lo que ha ocurrido en estos últimos meses, de todos estos vaivenes y este caos del que ya hablaremos más adelante, seguimos aquí vendiendo cantidades muy fuertes de dinero y con prospectos o proyectos y ánimo de seguir creciendo, lanzando nuevos productos y haciendo cosas nuevas. Así que tenemos que dar gracias porque esto es una bendición. Los que piensen que hacer negocio significa que todos los años te va a ir mejor, vas a seguir creciendo, vas a multiplicar por dos, 100% las ventas eh, año tras año, bueno, pues están muy equivocados. Y están muy equivocados precisamente por dos razones. La primera, porque siempre hay que factorizar los ciclos económicos sobre los cuales no tenemos absolutamente ningún control. ¿okay? Las élites y los bancos centrales, sobre todo, manipulan los mercados a su merced y nosotros lo único que podemos hacer es adaptarnos a los vaivenes de la oferta y la demanda. Si no estamos despiertos y si no sabemos que existe esta manipulación, bueno, pues entonces cuando venga la marea acabará con nosotros y nos hundiremos. Pero si tenemos los ojos abiertos y si estamos despiertos y si somos capaces de prever lo que puede llegar a ocurrir, bueno, pues entonces podremos navegar las aguas tranquilamente pese al hecho de que sean turbulentas. Y segundo punto a tener en cuenta es que ningún negocio puede crecer exponencialmente tan rápido y de forma continuada sin algún parón, sin algún problema, alguna pausa. ¿okay? Alguna pausa donde se pueda estabilizar. Nosotros habíamos crecido de forma muy fuerte, de forma brutal durante muchísimos años y ha llegado el momento de respirar, ¿okay? de reorganizar y volver a hacer estrategia. Quiero que entendáis que crecer una empresa que factura 5 o 6 millones al año y llevarla al siguiente nivel, nivel perdón, no es lo mismo que hacer crecer una empresa que factura 100.000 dólares y la quieres llevar a facturar 200.000 o que estáis facturando 500.000 lo queréis llevar a un millón. ¿okay? No tiene absolutamente nada que ver. A medida que creces en volumen, bueno, pues obviamente van aumentando las probabilidades de error exponencialmente. ¿okay? Sobre todo si bueno, pues no te ha dado tiempo de crear unos procesos robustos con tu equipo, crear unos SOPs y bueno, pues hacer las cosas bien porque precisamente, bueno, pues estabas creciendo muy rápido. En definitiva, las ventas se han estabilizado, no son las ventas maravillosas a las que obviamente venimos acostumbrados, pero yo estoy tranquilo porque seguimos facturando cantidades muy importantes, muy significativas y este año nos ha servido para reestructurar el equipo y hacer las cosas con muchísima más cabeza, ¿ok? Recordar siempre que para conseguir tus objetivos bueno, pues a veces tienes que dar un pasito hacia atrás para dar dos pasitos hacia adelante. La vida y los negocios nunca, nunca son una línea recta entre dos puntos. ¿eh? Siempre hay muchísimos altibajos y muchísimos problemas y acordaos de esto porque es muy, pero que muy importante integrar esto dentro de vuestro mindset de negocio de Amazon porque no es un camino de rosas y, bueno, pues eh, vais a experimentar situaciones de vez en cuando que, pueden ser difíciles. Así que, bueno, vamos a seguir hacia adelante y vamos a ver qué es lo que ha pasado realmente en este mes en los diferentes países. Bien, el mejor país en términos de ventas ha sido por muy lejos Estados Unidos, con 78.000 dólares, seguido por Reino Unido y Francia, con casi el mismo nivel de ventas, los dos prácticamente con 29.000 dólares. Después viene seguido por Italia y Alemania, también tiene el mismo nivel, unos 17.000 dólares de facturación cada una. Y después viene España con 11.000 dólares. Dólares. Y después empezamos a ver a los países que son bueno, pues los países menores, como Holanda con 1.600, Suecia con 954, Polonia 559 y después Canadá y México que son totalmente marginales y irrisorios. Y bueno, pues como veis aquí como curiosidad tenemos ventas en Turquía donde eh, nos han devuelto todos los productos, todo lo que hemos vendido nos lo han devuelto. No sé qué problemas habrá habido ahí en aduanas. Pero bueno, ha sido un desastre. De momento he subido simplemente en Turquía unos cuantos productos para ver qué pasaba y bueno, pues no ha dado muy buen resultado que digamos. Pero bueno, simplemente estoy probando a ver qué, qué es lo que pasa y a ver qué tal va. Ya os iré contando. Pero de momento, que sepáis que no tengo mucha expectativa con respecto a Turquía, aunque tiene una población enorme eh, y sobre todo porque bueno, la lira turca eh, cada día que te levantas y abres los ojos se ha depreciado un 20%. Así que bueno, hay que tener cuidado. En términos de margen, como viene siendo habitual en los países que realmente nos importan, que son los fuertes, Estados Unidos y Reino Unido, son los que mejor margen nos ofrecen normalmente porque es donde puedo o tengo digamos, más fuerza de subir precios y donde puedo incrementar más los precios paulatinamente. ¿no? Y después vienen 
todos los demás, que son Francia, Italia y España, más o menos con ese mismo porcentaje de margen de un 20%. Y hemos tenido una pequeña excepción este mes, un poquito extraño, en Alemania, que nos ha dado un 32% de margen incluso por encima de Estados Unidos y Reino Unido. Normalmente Francia e Italia suelen ser los países con un margen más reducido, precisamente porque las comisiones de logística de FBA son las más altas. Bien, otra de las asignaturas pendientes que tengo es controlar mis gastos de anuncios, mis PPC. Como veis aquí, tanto en España como en Italia se nos está yendo un poquito de madre el EICOS y para mí un ECOS de más del 10% ya es digno de análisis exhaustivo. ¿ok? Tener en cuenta que estamos mirando simplemente el mes de junio, pero ya bueno, pues hay que echar un vistazo. Podéis ver que España e Italia tienen un 16% y un 15% de ECOS respectivamente y tengo que hacer algo al respecto bueno, pues inmediatamente. Me tengo que poner a analizar y si me meto aquí en España voy a ver que tengo muchísimo, muchísimo trabajo porque hay muchas campañas cuyos resultados bueno, pues no tienen ningún sentido. Bien, entonces, lo que vamos a hacer es irnos a España, a curiosear, le vamos a dar a este botón de PPC y nos vamos a deslizar hacia arriba. Vamos a ver que tenemos un ECOS de 16% y tenemos aquí varias pestañas. La primera es el total, donde no podemos analizar nada porque, bueno, pues realmente es simplemente un resumen, pero podemos ir a Sponsor Products o a Sponsor Brands. Vamos a Products, que es realmente donde está el problema, aunque, bueno, Sponsor Brands también es un 13%. Pero para que veáis cómo haría el análisis, voy aquí directamente a España, Sponsor Products, y le voy a dar a este signo de más y voy a ver absolutamente todas las campañas que tengo que analizar. Está ordenado por ECOS, de peor ECOS a mejor ECOS. Aquí todas las campañas, los nombres están ocultos, bueno, pues para no revelar el nombre de mis campañas ni, ni mis productos, pero aquí podéis ver exactamente qué tipo de grupo de anuncios y cuál es el SKU que tenéis o los SKUs que tenéis dentro de las campañas y veis inmediatamente qué es lo que está pasando. Aquí inicialmente, aquí no aparece un ICOS porque no he tenido ninguna venta, entonces es básicamente eh, bueno, pues irrelevante, pero lo que sí es relevante es que tengo que echar un vistazo directamente a estas campañas que ha gastado 22 dólares y bueno, pues no ha generado ninguna venta, ¿no? Está gastado 5, está gastado 3, 3, etc. Y lo que realmente más me importa en estas que no tienen únicos porque no tienen ventas es ir a ver el número de clics. Esto es realmente preocupante y tengo que empezar a analizar estas que, bueno, pues que no están dando un resultado terrible. ¿no? Mira, aquí, por ejemplo, tengo una de 104 clics. Bueno, esta ya sé cuál es. Es una que utilizo para hacer unas pruebas. Pero bueno, independientemente, entendéis el concepto. Voy bajando, me voy deslizando y ya me aparecen para que veáis la cantidad de campañas que tengo en España y en cada uno de los países, que es una locura. Y voy bajando hasta que me encuentro los que tienen alguna venta y los que generan un resultado en términos de ICOs, que es el, bueno, pues este 223, que es una locura, 108, 80. Entonces, analizaría directamente todas las campañas hasta abajo que tienen un ICOs de más del 10%, ¿vale? aquí aproximadamente, todas estas. Y, bueno, pues iría poquito a poquito viendo aquí 86 clics, 29, 108, etcétera. Bueno, estas son dignas de análisis. Entonces, haría eso para cada uno de los países. Iría directamente como un francotirador dentro de Seller Central a la plataforma de PPC dentro de Amazon. Y ahí, bueno, pues haría mis análisis, mis pesquisas y ya directamente sin perder mucho tiempo porque a lo mejor lo que me interesa es dejar las otras campañas que tienen ya un ECOS de menos de 10 tranquilas, tranquilas. Eh, para analizar en otro momento, a lo mejor trimestralmente o anualmente. Como veis, esta herramienta o esta funcionalidad de análisis de PPC me permite muy rápidamente, a vista de pájaro, identificar dónde están los problemas en mis campañas de PPC para poder ir posteriormente directamente a Amazon a hacer los cambios pertinentes y ya ser como un sniper, como un francotirador, ir directamente donde está el problema. Lo podéis hacer a nivel de país y también, por supuesto, a nivel de producto. Y esta es otra de las razones por las cuales utilizo Vendorati, porque me permite hacer todo muy rápidamente, analizar todo rápidamente y después ir, eh, digamos, como un cirujano específicamente donde está el problema sin pasar millones de horas mirando todos los países y mirando absolutamente todas las campañas de PPC que tengo. Bien, entonces, aquí podemos aprovechar para recapitular y hablar de mis impresiones sobre qué creo que está pasando en estos momentos, aparte de lo que ya habíamos comentado sobre el tipo de cambio euro-dólar o incluso libra-dólar. Para empezar, estamos viendo lo que yo creo que es la resaca de la explosión de consumo online que hemos visto en 2020-2021 después de la pandemia. La gente se ha hartado de estar en casa y está aprovechando ahora 
que se siente más libre tanto física como mentalmente para salir a la calle, gastar, despilfarrar y obviamente esto afecta negativamente a las ventas online. Ya se vio un poco de esto en el año 2021, pero ahora en 2022 estamos viendo esto de una forma mucho más exagerada. En 2021 la gente todavía estaba un poquito reticente, no sabía qué iba a pasar, bueno, todavía tenían los efectos del 2020, pero ahora en el 2022, como digo, lo estamos viendo de una forma, bueno, pues exagerada, ¿no? No solamente son las ganas de salir y experimentar, sino que además, bueno, pues muchísima gente está pensando, oye, la vida son dos días y el dinero que he ahorrado en 2020, 2021, que no hice nada, me lo voy a gastar ahora, no vaya a ser que pase cualquier cosa y después no pueda, ¿no? Quién sabe, puede venir otra pandemia, otra guerra o incluso, ¿por qué no?, una invasión alienígena. Para que os hagáis una idea de cómo estas ganas de experimentar y salir están llegando a niveles insospechados, os voy a contar una breve historia. Mi mujer y yo tenemos que pasar... Este agosto una noche de tránsito en Madrid y mi mujer me dijo, oye cariño, ¿por qué no nos quedamos en el centro de Madrid y vamos a pasar el día al Parque del Retiro? Yo le dije, vale, perfecto, busca un buen hotel de cinco estrellas y vamos a disfrutar un poco. Y le dije, busca un buen hotel porque en Madrid en agosto normalmente no hay mucha gente, está medio vacío, o eso creo recordar, porque la gente sale a la costa y los precios, bueno, pues tienen que estar muy asequibles. Pues bien, al rato de decirle esto, me viene contando que los hoteles que a mí me interesaban solo tenían habitaciones con un precio medio de 1.500 a 1.800 dólares la noche. Entonces, digo, bueno, ¿pero ¿cómo es posible semejante barbaridad, semejante ridiculez? Bueno, pues muy sencillo. Las decenas de los miles de turistas que vienen a España buscando pasarlo bien como sea. Es decir, vienen del norte, están hartos, llevan dos años sin hacer absolutamente nada y ahora es el momento de disfrutar que casi a la desesperada. Lo mismo está pasando en la mayoría de las ciudades de España, las zonas turísticas de Europa en general. Por ejemplo, os puedo decir que en Barcelona, donde tengo un cuñado que es director de un hotel, y me cuenta que no ha visto nunca una cosa semejante. Los precios están por las nubes, aunque hay que tener cautela y vamos a ver hasta cuánto dura esta euforia. Entonces, durante estos meses de verano, esto por supuesto afecta a las ventas online y otra cosa que está afectando definitivamente al comercio electrónico es la inflación. Todos sabemos que los precios de la energía, las materias primas y el transporte han subido tremendamente y esto se ve reflejado en los precios de venta al público que tenemos que marcar los vendedores de Amazon cuando, bueno, pues cuando tenemos que establecer nuestros precios. ¿no? Tenemos que subir los precios porque no queda más remedio. ¿Y qué pasa cuando se suben los precios de los productos? Bueno, pues que la gente se lo piensa dos veces, compra menos y hay destrucción de demanda. En definitiva, para ir cerrando, tengo que compartir con vosotros la idea de que estoy bastante contento porque no hemos equiparado junio de 2021, pero hemos conseguido unos grandes resultados pese a los cambios que están ocurriendo en todo el mundo y estamos reorganizando la empresa. Como decía mi padre, hijo, con la que está cayendo te puedes dar con un canto en los dientes. Este año, bueno, pues voy a ser mucho más conservador con mis expectativas de ventas para el 2022 porque hay que ser mucho más cauteloso y mi objetivo es de facturar unos 4 a 5 millones de dólares y con esto creo que estaría bastante, bastante satisfecho. Voy a tener mucho cuidado con el último cuarto del año, no me voy a pasar de hacer acopio de inventario como hice el año pasado y bueno, vamos a ir con cautela. Cosas que hemos hecho que creo que son interesantes compartir. Bueno, pues hemos eliminado unos 20 productos de mi catálogo, que eran productos que no se vendían bien, que daban muchos problemas y bueno, pues los hemos liquidado y estamos añadiendo aproximadamente 10 productos nuevos que espero tener listos antes del último cuarto del año para aprovechar esa inercia. También, como novedades curiosas, os cuento que ya he empezado a vender en Walmart. Me han vendido grandísimas expectativas, diciéndome incluso que se vende tanto como en Amazon Estados Unidos, pero ya os iré contando porque de momento solo estoy haciendo FBM y no utilizo el equivalente de Amazon FBA que se llama WFS. Voy a ir poco a poco y voy a empezar por FBM y, bueno, pues luego pasaré con el tiempo a FBA si veo que tiene potencial. Así que os iré contando. Y otra cosa interesante que estoy haciendo este año, que no he hecho nunca, es que los productos de plástico que voy a lanzar los estoy imprimiendo en 3D, con impresoras 3D, para validarlos y ver si realmente eh, se venden antes de fabricar moldes de inyección en China y gastarme un quintal, un dineral. Creo que esto va a probar ser un sistema muy, pero que muy efectivo. Va, va a funcionar bastante bien, estoy ilusionado. Y va a funcionar y va a ser efectivo para incrementar la velocidad con la que lanzo productos en el futuro en Amazon. 
Bien, esto es todo. Espero que os haya gustado el vídeo y si os ha gustado me encantaría que os suscribierais a mi canal y para los que estéis interesados en este increíble y maravilloso mundo de Amazon ya sabéis que podéis contar con mis formaciones que las tenéis justamente debajo del vídeo, en la descripción y donde vais a aprender exactamente todo lo que he hecho yo precisamente para llegar a donde me encuentro hoy en día y lo vais a poder hacer en la décima parte del tiempo que lo hice yo y por supuesto ahorrándoos una verdadera fortuna en errores que no cometeréis. Así que sin más, muchísimas gracias por estar aquí, por escucharme y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.